டு டி இதுதான் எஃப்டி இதுதான் டி இந்த டி ஸ்கொட் தனியாக பண்ணது அது வேறு சரியா ஸோ வந்து எஃப்டி வந்து ஒரு கால்குலேஷன் தேவைப்படுது ஸோ நம்ம எஃப்டி என்னது டூ டி என்னது மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஃபோர் அதான் இது எஃப்டி ஸ்கொட் எழுதிக்கேன் எஃப்டி இன்ட்டு டி தான் எஃப்டி ஸ்கொட் ஸோ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன்று ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ ஜார் ஃபார்ட்டி கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி செவன் நமக்கு எப்படி ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ ஃபார்முலா வந்து ஜிக்மா எஃப்டி ஸ்கொட் பை என் மைனஸ் ஜிக்மா எஃப்டி பை என் ஹோல் ஸ்கொயடு அதுக்காக தான் எஃப்டி கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம இந்த இதுக்காக இந்த இது கண்டுபிடிச்சோம் சரியா இன்ட்டு கிளாஸ் இன்டர்வல் கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து ரூட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது கொஞ்சம் தள்ளி போடணும் நீங்கள் ரூட் இதோடய முடிஞ்சிடணும் இது நான் எரேஸ் பண்ணணும் ஸோ ஜிக்மா எஃப்டி ஸ்கொயர்ன்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சது இந்த ஃபிஃப்டி செவன் பை என்னன்றது டுவெண்ட்டி இல்லையா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஜிக்மா எஃப்டின்றது டுவெண்ட்டி செவன் பை என்ன அதுக்கப்புறம் ஹோல் ஸ்கொயர்டு இந்த இன்டூ டென் தனியாக வருது ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டே டிவைட் பண்ணி கேல்குலேட்டே பண்ணால் டக்குன்னு ஆன்சர் வந்துடும் இது இதை டிவைட் பண்ணி அது டிவைட் பண்ண பிறகு தான் நீங்கள் ஸ்கொயர்டு பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த ஆன்சர் வருது அதுக்காக சப்ராட் பண்ண இந்த ஆன்சர் வருது கடைசியில் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி இந்த டென் இன்டூ டென் வந்துகிட்டே இருக்கும் லாஸ்ட்டில் டென்னாக மல்டிபிள் இட்ஸ் நாட் ஸோ டெஃபிகல் ஒரு டெசிமல் தள்ளி வரும் அவ்வளோதான் அப்போ டென் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி வருது இது அபோவ் ஃபைவ் வரதால் ஐ மீன் எயிட் அபோவ் ஃபைவ் வரதால் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் வரதால் இது ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டேன்னா பாயிண்ட் ஃபிஃப்டின் டூ டெசிமல் பண்ணுங்க அப்ராக்சிமேஷனாக எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சிச்சு இப்போ குவார்டையல் டிவியேஷன் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது கியூடி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் டிவைடட் பை டூ இது கியூ த்ரீன்றது ஒன்றும் இல்லை மீடியனுக்கு பண்ணலாம் அதே ஃபார்முலா தான் ஆனால் குவார்டையில்ன்றது குவார்டர் இல்லையா குவார்டருக்கு பை ஃபோர் எழுதுவோம்ல ஒன் பை ஃபோர் அதே மாதிரி என் பை ஃபோர் எழுதும் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்க கியூமுலேட்டிவ் லோவர் லிமிட்டு தான் எடுக்கணும் நம்ம அது கியூ த்ரீன்றது த்ரீ குவார்டர்ஸில் த்ரீ குவார்டர் எப்படி ஃப்ராக்ஷன் எழுதுகிறோம் த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் என் அது அதில் வர்ற அந்த இது கியூமிலிட்டியில் வர்ற லோவர் லிமிட்டை தான் கன்சிடர் பண்ணுது சமூக சொல்லும்போது நல்லா புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இது இதுக்கு பேஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம காலம் போகணும் சிறி நம்ம கிளாஸ் இன்டர்வல் ஆக்சுவல் லோவர் லிமிட் ஃபஸ்ட்டே சொன்னால் ரெண்டு குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று இதில் சப்ராட் பண்ணி இதை ஆட் பண்ணுறோம் இது ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஃப்ரீக்வன்சி வரும் கியூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன்று அப்படி எதுவும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ எழுதுக்கு டுவெண்ட்டி கடைசி டுவெண்ட்டி மூணு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தோம் இப்போ வந்து இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் என் பை ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபோராக டிவைட் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்ஸில் எங்கே வருது பார்க்கணும் த்ரீ இதோட முடிஞ்சிச்சு ஃபோர் ஃபைவ்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ தட்ஸ் வை புட் ஒன் பாக்ஸ் அது அப்படியே ஃபுல்லாக ஒரு பாக்ஸில் போட்டுட்டேன் அப்போ அதனுடைய லோவர் லிமிட்டு தான் நம்ம எடுக்கணும் எடுத்தாச்சு என் பை ஃபோர் ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் ஃபைவ் மைனஸ் மைனஸ் சிஎஃப்னது இதுக்கு முன்னாடி வர கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்ஸ் தான் எடுக்கணும் எஃப்ன்றது என்னது அதே இதில் வர ஃப்ரீக்வன்சியை எடுக்கணும் ஸோ இன்டூ டென் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இஸ்வல் டு டூ டூ பை ஃபைவ் வருது டூ பை ஃபைவ் டூ டென்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பை ஃபைவ் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் வருது சாரி டூ பை ஃபைவ் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் வருது இன்டூ டுவெண்ட்டி கடைசியில் செய்கிறோம் ஸோ வந்து இது ஒன்றும் இல்லை ஃபோர் ஆகிடும் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ டென் வந்து ஃபோர் ஆகிடும் எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் முடிச்சிட்டேன் கியூ த்ரீக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் செகண்ட் வந்து நமக்கு இது ஃபைவ் வந்து த்ரீ ஃபைவ் தான் ஃபிஃப்டின் போட்டாவே போதும் இருந்தாலும் த்ரீ பை ஃபோர் டுவெண்ட்டி போட்டு ஃபிஃப்டின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ வந்து இந்த ஃபிஃப்டீன் வந்து எதில் வருது பார்க்கணும் இங்கேயே எயிட் முடிஞ்சு நைன் டென் எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அதை தான் செகண்டுன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே வர லோவர் லிமிட்டை தான் இங்கே எடுக்கணும் ஸோ நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்திருக்கோம் இது ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சதை எழுதிட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கியூமிலிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி எயிட் அந்த எயிட்டை தான் இங்கே எழுதணும் பை டுவெல்லுன்னு சொல்லிட்டு அதே லைனில் வர கியூமிலிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி தான் எஃப் சாரி ஃப்ரீக்வன்சி தான் எஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல் டென்னு இப்போ இது
நமக்கு இன்னொரு டீச்சர்கிட்ட இருந்து இன்னொரு மார்க் வாங்கிக்கணும் ஜிக்மா என் இன்ட்டு ஜிக்மா எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஜிக்மா எக்ஸ் இன்ட்டு ஜிக்மா ஒய் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் என் ஜிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜிக்மா எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு என் ஜிக்மா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜிக்மா ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் ஆகும் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு சயின்ஸ் மார்க்கை இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை அக்கார்டிங் டு த சீரியல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எழுதியிருக்கேன் எதுக்கு அக்கார்டிங் டு த அக்கார்டிங் டு த மார்க் டிசெண்டிங் ஆர்டர் பாருங்கள் நைன்டி எயிட் நைன்டி எயிட் நைன்டி எயிட் ஓவரால் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டே மார்க் எடுத்திருக்கேன் மேக்ஸு எடுத்திருக்கோம் இதுவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதி வச்சுக்கணும் இது வந்து எக்ஸ் இன் டு ஒய் எக்ஸ் ஒய் அதையும் எல்லாத்துக்கும் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி கால்குலேட்டர் வச்சு ஆட் பண்ணி மொத்தம் மொத்தமாக எழுதி வச்சுக்கணும் அதாவது ஜிக்மான்றது அடிஷன் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்பர் நைன்டி எயிட் இன்ட்டு நைன்டி எயிட் ஒய் ஸ்கொயர் வந்து நைன்டி செவன் இன்ட்டு நைன்டி செவன் அதோட ஃபுல்லாக போட்டு அதோட எழுதி எழுத வச்சு எல்லா காலமும் எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ கால்குலேஷனுக்கு இந்த டேப்லெட் காலம் வச்சு தான் கால்குலேஷன் செய்கிறோம் ஜிக்மா எக்ஸ் ஒய் எது ஜிக்மா எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என் வந்து டுவெண்ட்டி இல்லையா ஜிக்மா எக்ஸ் ஒய் எது இது தான் ஜிக்மா எக்ஸ் ஒய் அதை போட்டுட்டோம் ஜிக்மா எக்ஸு ஜிக்மா எக்ஸ் எது இதுதான் ஜிக் ஒன் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் அதை எழுதிட்டோம் ஜிக்மா ஒய் அதே மாதிரி ஜிக்மா ஒய் இருக்குல்ல ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் அதை ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோரே எழுதிட்டோம் அடுத்தது ஜிக்மா எக்ஸ் என் இன்ட்டு ஜிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஜிக்மா எக்ஸ் இது தானே ஜிக்மா எக்ஸ் அதை எழுதி அதோடய ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா வெளியே ஸ்கொயர் இருக்கிறது ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஸ்கொயர் பண்ணது இது எழுதிட்டு அது அப்புறம் ஸ்கொயர் பண்ணோம் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஜிக்மா ஒய் ஸ்கொயர் எழுதியிருக்கோம் ஜிக்மா ஒய் பண்ணிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணோம் இந்த கால்குலேஷன்லாம் நீங்கள் போட்டுகிட்டே வந்துட்டேன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைன் வருது ஸோ கோரிலேஷன் வந்து என்னை கிட்டே அது நைன்றது ஒன்று தான் அப்ராக்சிமேட்டில் இது வேல்யூ ஒன்று நினச்சிக்கலாம் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் வருது ஸோ ஒன்று இந்த மாதிரி ஒன்று இந்த வேல்யூ ஆஃப் கோரிலேஷன் கோவிஷன் ஒன்று வந்துச்சுன்னா அந்த இது வந்து சயின்ஸுக்கும் மேக்ஸுக்கும் நல்ல ஒரு இது இருக்குது ரெண்டுலேயுமே கரெக்டாக கான்சென்ட் பண்ணி படிச்சுருக்காங்க ரெண்டுலேயுமே நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிக்காங்க ரெண்டுக்குமே ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த கோரிலேஷன் கோவிஷன் வந்து கொடுக்குது ஸோ இது வந்து பெஸ்ட்டு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டேப்லெட் காலம் வந்து இந்த டேப்லெட் காலத்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதில் இருக்க எக்ஸை நம்ம அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இதில் இருக்க ஒய்யும் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ரேங்க் இன் எக்ஸ் வந்து இது வந்து நம்ம ப்ராக்ரெஸ் கார்டில் போடுற மாதிரி ரேங்க் கிடையாது இது வந்து ரேங்க் இன் எக்ஸ்னா ஆர் எக்ஸ் போட்டிருக்கேன் ரேங்க் இன் ஒய் ஆர் ஒய் போட்டிருக்கேன் ரேங்க் இன் எக்ஸ் வந்து நைன்டி எயிட்டை மூணு பேர் எடுத்திருக்கான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணும் தெரியுமா அந்த நைன்டி எயிட் எல்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த சீரியல் நம்பர் தான் ஆட் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாம் ஆட் பண்ண அந்த சிக்ஸு இப்போ ஒரு பேப்பரில் ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன் யூ ரஃப் நோட் எங்கே போச்சு போட்டு இப்போ வந்து ஒன்று டூ த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ பை த்ரீ அப்போ இது டை அப் ரேங்கிங் சொல்லுவாங்க சிக்ஸ் பை த்ரீனா டூ இது அப்போ எல்லாருக்குமே டூ செகண்ட் ரேங்க் வர மாதிரி அர்த்தம் அது டூ 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 கொடுத்துருவேன் அதே மாதிரி நைன்டி சிக்ஸ் ஷே ஷேர்டு பை ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அப்போ நீங்கள் எதை ஆட் பண்ணோம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் என்ன வருதோ அந்த ரேங்கிங் தான் இதையும் பண்ணலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இது ரெண்டு டென்னு செவன்டீனு டுவெண்ட்டி 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 டூ இல்லையா டுவெண்ட்டி டூ ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி மீதி டுவெண்ட்டி இருக்குது அதுவும் ஃபைவ் தான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஐ ஹேவ் கிவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஆல் த நைன்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்க்ரோரர் ஸோ எல்லாருக்குமே அதை கொடுத்தாச்சு அப்போ வந்து இவன் ரேங்க் எயித்து வந்து நல்ல வேலை ஒரே ஒரு பையன் தான் எடுத்திருக்கான் அவனு ரேங்க் எயித்து போயிடுச்சு இதுவும் ஒரே ஒரு பையன் தான் எடுத்திருக்கான் ஸோ நான் ரே நான் ரேங்க் நைன் போயிடுச்சு இது ரெண்டு ப
இல்லாட்டி ஜீரோ வரவே வராது ஆர் எக்ஸ் மைனஸ் ஆர் ஒய் ரெண்டில் ஒன்று பேசினா ஒன்று அதுதான் ஆர் எக்ஸ் ரெண்டில் ரெண்டு பேசினா ஜீரோ ரெண்டில் மூணு போகாது ஸோ மூணுலேருந்து ரெண்டை பண்ணி மூணில் ரெண்டு பேசினா ஒன்று பெரிய நம்பர் மைனஸ் ஓ மைனஸ் ஒன் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் போட்டுட்டு வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணவா இல்லை ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் பண்ணேன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணேன் ஸோ ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சேர்த்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் கேன்சல் பண்ணால் ஜிக்மா டி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ வரும் இந்த ஜிக்மா டி வந்து பென்சில் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒன் ஒன் சா ஒன்று ஜீரோ 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 மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ இல்லை மைனஸ் வேல்யூ வந்தாலும் இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் ஆகிடும் இது டுவெண்ட்டி டூன்னு வந்துச்சு ஓகேவா இந்த காலம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எதுக்குன்னா எதுக்குன்னா இந்த ரேங்க் ஆர்டர் கோரிலேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் டோ இஸ் ஈகல் டு ஒன் மைனஸ் இந்த ஒன் வந்து சென்ட்ரல் வரணும் எல்லா கேல்குலேஷன் முடிச்சுட்டா ஒன்லேருந்து சா ஒன்லேருந்து அந்த ஆன்சரை சப்ராட் பண்ணணும் ஸோ இதை தனியாக நீங்கள் எழுதணும் இந்த மாதிரி ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஜிக்மா டி ஸ்கொயர்ட் பை என் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸுக்கு சிக்ஸ் போட்டால் இங்கே ஜிக்மா டி ஸ்கொயர்ட் கண்டுபிடிச்சி அந்த டுவெண்ட்டி டூ தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ என் டுவெண்ட்டி தெரியும் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல ஒன்று பேசினா த்ரீ நைன்டி நைன் ஸோ த்ரீ நைன்டி நைன் டுவெண்ட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு இது வரும் இது வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ தான் ஒன் தேர்ட்டி டூ ஸோ இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணிக்கிட்டேன் டிவைட் பண்ணால் பாயிண்ட்டு ஒன்றெல்லாம் கடைசியில் தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பாயிண்ட்டு ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் வந்தது ஒன்லேருந்து சப்ரேட் பண்ணும்போது இது வந்தது இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்று அப்போ வந்து ஹை பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் ரேங்க் இது ஏன்னா இதுவும் ஒன்று வருது அப்போ வந்து நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் வந்து கோரிலேஷன் சூப்பராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் முன்னாடியே சொன்னது தாங்க கிளாஸ் இன்டர்வல் ஃப்ரீக்குவன்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம வந்து ஏன்னா இது ஜீரோ ஜீரோ தான் ஆரிஜின் சொல்லுவாங்க இங்கே கரெக்டாக ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ இங்கே ஒன்று தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி அந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தானே எடுத்தோம் இங்கே ஸோ அந்த ஒன்றுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு இது பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி யாருமே எடுக்கல செவன்டி டூ செவன்ட்டி ஒன்று டு எயிட்டி ஆக்சுவலி இது ஸோ அதுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு மாதிரி ஷேட் பண்ணி இது வந்து ஹிஸ்டோகிராம் சொல்கிறாங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து நான் வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வந்து பத்து யூனிட் இருக்குது அப்போ ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு அஞ்சு யூனிட் தான் ஸோ அஞ்சு யூனிட் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன்று ஒன்றா வச்சுருக்கத ஒய் ஆக்சிஸ் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு யூனிட்ஸ் தான் அந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் கோரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பிளாட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன்னு சொல்லுவாங்க இது மிட் வேலி மட்டும் போட்டு ஃப்ரீக்வன்சி போட்டு இது மிட் வேலி மட்டும் இங்கே போடுறோம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் அதோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிராஃப் வந்து எப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரே சொல்கிறேன் மற்ற எல்லாம் எல்லாம் அதிக மார்க்கு தான் ஸோ இது வந்து அப்படியே மேலே போகிற மாதிரி இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் போகுது இந்த இது கீழே டவுனில் வரவே இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு குட் ஆன்சர் ஷீட் பேப்பர்ஸ் ஆச்சா அதுக்கு அடுத்தது கியூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியும் இதுக்கு தான் ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது இது வந்து மிட் பாயிண்ட்டே போகுது இதெல்லாம் கூட தேவையில்லை தான் நம்ம மிட் பாயிண்ட் தான் வரைய போகிறோம் ஃப்ரீக்வன்சி எழுதிட்டோம் இவங்களுக்கு தெரியும் கியூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஒன்று கூட ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட்டு எயிட் ப்ளஸ் டுவெல்லு டுவெண்ட்டின்னு எழுதிடுவோம் இது மோர் தென் கியூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபஸ்ட்டு மொத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஒன்று பேசினா நைன்டீன் நைன்டீனில் ஒன்று சாரி இது இது பார்க்கணும் சாரி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் டுவெண்ட்டியில் ஒன்று பேசினா நைன்டீன் நைன்டீனில் இதில் யாருமே எடுக்கல நைன்டீன் மைனஸ் ஜீரோ நைன்டீனு நைன்டீனில் டூ பேசினா செவன்டீனு செவன்டீனில் ஃபைவ் பேசினா டுவெல் இந்த டுவெல்லும் இந்த டுவெல்லும் சேமாக இருக்கணும் சரியா அந்த மாதிரி இங்கே ஆடி வரும்போது மொத்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு இது போட்டுக்கணும் நம்ம
மிட்வால் எடுத்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் போடுவோம்ல அந்த கிராஃப் ஒன்றும் போடணும் இது வெறும் மிட் வேலையும் ஃப்ரீக்வன்சியும் தட் செட்டு போட்டுட்டோமா முடிஞ்சிச்சு வேலை இந்த பை டைக்ராம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பை வேலி எப்படின்னா நான் முதலே சொன்னேன் ஒரு மொத்த ஓவரால் கிளாஸ் வந்து லோவருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஹையருக்கு ஒரு பர்சன் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் மீதி இருக்குது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது மாட்ரேட்டு ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சோம் அதில் தானே போட்டோம் இதை ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அந்த டிஃபிகல்ட்டி லெவலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து மாட்ரேட்டுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பண்ண நைன் பாயிண்ட் டூ ஆனால் டென் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா இதில் ஃபைவ் அதில் ஃபைவ் போயிடுச்சு மீதி இருக்குது டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே ஸோ அந்த டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸு எடுத்துக்கிட்டேன் கால்குலேஷன் நைன் பாயிண்ட் டூ வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக டென் எடுத்தாச்சு இப்போ இது எப்படின்னா இந்த வேல்யூ இருக்குல்ல ஃபார் ஹை அச்சீவர்ஸ்னு நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு எடுத்துருக்கோம்ல அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹை அச்சீவர்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து வெறும் என்ன சப்ஜெக்ட் மார்க்கு அந்த சயின்ஸு நம்ம நமக்கு டெஸ்ட் பண்ண கண்டக்ட் பண்ண டெஸ்ட்டுடைய பை டைக்ராம் பை சார்ட் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மார்க் வந்து ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா ரெண்டு ஹண்ட்ரட் வந்துச்சு ரெண்டு நைன்ட்டி நைன் வந்துச்சு ஒரு நைன்ட்டி செவன் வந்துச்சு ஸோ மூணு ரெண்டு அஞ்சு மார்க் தான் குறையுது கரெக்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் இது மொத்தம் இருபது ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய டோட்டல் மார்க் இது ஸோ அந்த ஃபைவ் ஸ்டூ மார்க் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபைவ் அஞ்சு பேருடைய டோட்டலு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டோட்டலு இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஏன்னா நம்ம ஒரு சர்க்கிளில் வர ஏதாவது அந்த ஆங்கிள் வந்து ஹோல் ஆங்கிள் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி இதெல்லாம் கட் பண்ணால் எல்லாம் ஷா இதை வந்து டிவைட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணால் அந்த ஆன்சர் வரும் அப்ராக்சிமேட்டாக நைன்டி நைன் எடுத்துட்டு அதே மாதிரி தான் மாட்ரேட்டுக்கு இது வந்து நடுவில் இருக்க டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டோட்டலு டிவைடட் பை இது ஹோல் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் வருது அதுக்கு அடுத்தது லோ அச்சீவ்ஸ் கடைசி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டோட்டல் மா அந்த அஞ்சு பேருடைய மார்க்கை ஆட் பண்ணி அதே டைம் இது பண்ணால் உங்களுக்கு செவன்டி ஃபைவ் வருது அப்ராக்சிமேட்டாக ஸோ இதோட என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைனு ஃபை ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கணும் ப்ரொட்ராக்டரை வச்சு கரெக்டாக நைன்டி நைனுக்கு எனக்கு இங்கே வந்தது அப்போ அந்த இடத்துல கோடு போட்டுட்டேன் அடுத்தது ப்ரொட்ராக்டரை வந்து இங்கே வைக்கணும் வச்சு இல்லாட்டி இங்கே வச்சு இது முடிச்சிடலாம் இது கம்மி ஆங்கிளாக இருக்குல்ல இந்த சைடில் திருப்பி வச்சு செவன்ட்டி ஃபைவ் இது ரொம்ப எனக்கு இது வந்து லோ அச்சீவர்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் அந்த கிளாஸில் ஹை அச்சீவர்ஸும் பாதி கோட்டருக்கு மேலே இருக்காங்க மாட்டிட்டு அச்சீவர்ஸ் ஆஃபுக்கு மேலே இருக்காங்க மீதி பார்ட்ஸ் வந்து லோ அச்சீவர்ஸ் இது ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸில் காமிச்சு முடிச்சுட்டோம் அந்த ஹெட்செட்டு அதோடு முடிஞ்சிச்சுப்பா இந்த டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ரெக்கார்டு இவ்வளோதான்ப்பா